प्रिय शिक्षार्थी आशा करी तुम्हारा सबा भलो आओ आलहमदुल्ला भलोई आसी बर्तमान ये करोना संकटर कारण सबा जानी जो स्वाभाविक शिक्षा कार्यक्रम व्याहत हो कारण जतियों विश्वविद्यालय कलेजर माननीय अध्यक्ष महोदय सैयद जाफर आली सर निर्देशन तुम्हारे अनलैन कार्यक्रम चालू रेखे आज के मुहम्मद रेजाउल इसलम सहजोगी अध्यापक समाजकर्म विभाग तुम्हारे स्वागत जाना आज केनार्स चतुर्थ वर्षर बांगलेश समाज सेवा कार्यक्रम कोर्स कोड चौबीस एकुश शून्य नये कोर्सर खूब एक गुरुत्वपूर्ण टपिक नहीं तुम्हारे साथ आलोचना करब आज के टपिक हासपाल समाज सेवा इंग्रजी एट बला है हस्पिटल सोशल सार्विस हमारे विषय कैकटी गुरुत्वपूर्ण विषय तुम्हारे साथ आलोचन थकब प्रथम जा चेष्टा करब जो हासपाल समाज सेवा बोलते आसले कि बुझी एरपर द्वित तो विषय चेष्टा करब जो बांगलेशे हासपाल समाज सेवार प्रेक्षापट कम सबशेष आलोचना करब हासपाले दरिद्र और दुस्थ रुगी क्षेत्र एक जो हासपाल समाजकर्म भूमिका कि प्रथम हासपाल समाजकर्म धारणाटा एक तो व्याख्या कर चेष्टा करब हासपाल समाज सेवा हासपाल समाजकर्म अनेक समय थी ये आधुनिक समाजकर्म एक नतून संयोजन एवं बांगलेश सरकार जनगणर जो जे सब समाज सेवा कार्यक्रमगल प्रचलित आर भेतरे अन्तम हासपाले रोगी आर्थ मनोसामिक समस्या समूह समाजकर्म पद्धत आलोके उद्घाटन एवं समाधानपूर्वक रोगी रोग चिकित्सा एवं तर पुनवासन के सार्थक एवं तात्पर्यपूर्ण कर तोलाई हल हासपाल समाज सेवा एखे एक विषय मन प्रश्न आसते परे जो हासपाल समाज सेवा ये प्रयोजन कि हासपाले तो जो रुगी चिकित्सा कराते जाए तक से डाक्त नार्स रुगी सब किस देखभाल करें सेवा करें चिकित्सा करें ए प्रसंगे बोलते चाहिए एक जो रुगी असुस्थ हार पिछने शुदुम्र जो शारिक कारणटा दायी हमें क्योंकि से मन करी ना समाजकर्मे मन करी एक जो रुगी असुस्थतार पिछने तर शारिक कारण साथ पारिवारिक तर सामाजिक अर्थनैतिक मानसिक कारणगुल अनेक क्षेत्र गुरुत्वपूर्ण प्रभाव विस्तार कर सुस्थतार पिछने ये विषयगल अनेक समय बाधार सृष्टि कर क्यों देशर डाक्त जतटुकू जानी जो शुदुम्र रुगी शारिक दिकटाई समाधान करते जे ट्रिटमेंट करते जे हिमशिम खान अन् जो दिकगल रोग पिछने गुरुत्वपूर्ण प्रभाव विस्तार कर सेगल ता उद्घाटन करें ना से कर सूझ पान ना एर कारण हमें जानी देशे जनसंख्यार अनुपाते रुगर तुलन डाक्त संख्या अनेक कम हमें एखे तथ्य दीते चाहिए जतिसंघर मते विश्व प्राय चुवाल शतांश देशे रुगर तुलन डाक्त संख्या अनेक कम हमारे बांगलेश मध्य एक विश्व स्वास्थ्य संस्थार मते प्रति एक हज़ार जन मानुषर जो एक डाक्त थका आवश्यक क्योंकि हमारे देशे प्रति दुई हज़ार पाँच जन मानुषर जो एक डाक्त आले डाक्त पक्षे रुगी शारिक दिक छाड़ा अन् दिकगल उद्घाटन और समाधान करा सम्भव है ना इसड़ा ये दिकगलते हमें देश डाक्त प्रयोजन ज्ञान 
বা পড়াশোনা অনেক সময় থাকে না ফলে রোগীর চিকিৎসা অনেক সময় সফল হয় না বা পরিপূর্ণতা লাভ করে না যেমন এখানে আমি একটু উদাহরণ দিতে চাই যে যদি একজন ডাক্তার একজন রোগীর চিকিৎসা করান এবং সেই চিকিৎসার পরে সে রোগী যদি অর্থনৈতিক দৈন্যতার কারণে বা দারিদ্র্যের কারণে তার ওষাধগুলো কিনতে না পারে বা তার প্রয়োজনীয় টেস্টগুলো না করাতে পারে তাহলে তখন ডাক্তারের সেই চিকিৎসা সেবার কোনো কার্যকারিতা আর থাকে না বা সেটার কোনো গুরুত্ব আর থাকে না সে কারণে হাসপাতাল সমাজসেবা ডাক্তারের শারীরিক দিকের চিকিৎসার সাথে সাথে তার পিছনে অন্যান্য যে দিকগুলো আছে তার রোগের পিছনে যেগুলো আমরা উল্লেখ করেছি যে তার পারিবারিক সামাজিক অর্থনৈতিক মানসিক এই প্রেক্ষাপটগুলো উদ্ঘাটন এবং সেগুলো সমাধান করে রোগীর রোগ চিকিৎসাকে সার্থক এবং তাৎপর্যপূর্ণ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এ কারণে বিশ্বব্যাপী বর্তমানে হাসপাতাল সমাজসেবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সেবা কার্যক্রম হিসেবে স্বীকৃত এবং আমাদের বাংলাদেশেও দিন দিন এই হাসপাতাল সমাজসেবা কর্মসূচি এটা অনেক গুরুত্ব পাচ্ছে এবং সরকার দেশের বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে এই হাসপাতাল সমাজসেবা কর্মসূচি বিস্তৃত করছেন এখানে আরও একটা বিষয় বলা প্রয়োজন যে অনেক সময় প্রশ্ন আসে যে বাংলাদেশে অনেক মানুষ এবং আমাদের দেশের রোগীরা সাধারণত অনেকেই জানে না যে দরিদ্র দুস্থ রোগীদের জন্য হাসপাতালে এ ধরনের একটা সেবা কার্যক্রম চালু আছে সেই ক্ষেত্রে বলতে চাই যে রোগী যখন ডাক্তারের কাছে যায় এবং ডাক্তারের চিকিৎসা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অপারগতা প্রকাশ করে অথবা ডাক্তার যখন নিজেই বুঝতে পারেন যে এই রোগীর পক্ষে তার ব্যয়বহন চিকিৎসার ব্যয়বহন করা সম্ভব না তখন ডাক্তারই তাকে রেফার করে দেয় হাসপাতাল সমাজসেবার কাছে এবং রোগী তখন হাসপাতাল সমাজসেবা বিভাগে যাওয়ার পরে হাসপাতাল সমাজসেবা বিভাগের যে কর্মীরা থাকে বা প্রশিক্ষণার্থী সমাজকর্মী যারা থাকে তারা ওই রোগীর আত্মসামাজিক বা আত্মমনোসামাজিক প্রেক্ষাপটটা ভালোভাবে উদ্ঘাটন করে তাকে অর্থনৈতিক বা সামাজিক মানসিক যে সাপোর্টগুলো দেওয়া দরকার সেগুলো তারা দিয়ে থাকে যাতে সেই ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে তো এই হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের একটা সামাজিক প্রেক্ষাপট এরপরে আমি যেটা বলতে চাই যে আমাদের বাংলাদেশে কখন হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম শুরু হলো হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম প্রথমে শুরু হয়েছিল ইংল্যান্ডে আঠারোশো তিরাশি সালে একটি মানসিক হাসপাতালে মানসিক রোগীদের চিকিৎসা সহায়তার ক্ষেত্রে এই কার্যক্রমটা সেখানে প্রথমে শুরু হয়েছিল পরবর্তীতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই কার্যক্রমটা বিস্তার লাভ করে আমাদের বাংলাদেশে উনিশশো সালে রেড ক্রসের সহযোগিতায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সর্বপ্রথম দুইজন সমাজকর্মী নিয়োগের মধ্য দিয়ে এই কার্যক্রমে যাত্রা শুরু হয় তখন এই কর্মসূচির নাম ছিল চিকিৎসা সমাজকর্ম পরবর্তীতে এই কার্যক্রমের নামটা পরিবর্তন করা হয়েছে উনিশশো সালে এই চিকিৎসা সমাজ সেবা কার্যক্রম বা চিকিৎসা সমাজকর্ম কার্যক্রমটা সমাজ কল্যাণ পরিদপ্তরে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং একটি সরকারি কার্যক্রম হিসাবে এটা স্বীকৃতি লাভ করে পরবর্তীতে উনিশশো সালে প্রশাসনিক রদ বদলের কারণে এই কর্মসূচির নাম চিকিৎসা সমাজকর্ম থেকে পরিবর্তন করে হাসপাতাল সমাজসেবা রাখা হয় এবং বর্তমানেও এটা এই নামেই চালু আছে কিন্তু যেহেতু এই কর্মসূচিটার নাম আগে চিকিৎসা সমাজসেবা ছিল চিকিৎসা সমাজকর্ম ছিল সে কারণে এখনও আমরা অনেকেই এই কর্মসূচিকে অনেক সময় হাসপাতাল সমাজসেবাও বলি আবার অনেক সময় চিকিৎসা সমাজকর্মও বলা হয় বিশেষ করে আমাদের 
একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর সিলেবাসে এখনও এই বিষয়টি চিকিৎসা সমাজকর্ম হিসাবেই আছে যা হোক উনিশশো সাল পর্যন্ত আমাদের বাংলাদেশে প্রায় উনচল্লিশটি সরকারি হাসপাতালে এই কর্মসূচি চালু ছিল বর্তমানে বাংলাদেশের সরকারি হাস এবং বেসরকারি হাসপাতাল মিলে প্রায় নব্বইটি হাসপাতালে এই হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম চালু আছে এছাড়া বাংলাদেশের উপজেলা পর্যায়ের প্রত্যেকটি হাসপাতালে রুগী কল্যাণ সমিতির মাধ্যমে এই কার্যক্রমটা চালু আছে এই ছিল মোটামুটি আমাদের বাংলাদেশে হাসপাতাল সমাজসেবার সামাজিক এবং অন্যান্য প্রেক্ষাপট শুরুর প্রেক্ষাপট এরপরে আমরা যে বিষয়টা আলোচনা করব সেটা হল যে হাসপাতালে দরিদ্র ও দুস্থ রোগীদের ক্ষেত্রে একজন হাসপাতাল সমাজকর্মীর কি ভূমিকা আছে এই বিষয়টা আলোচনা করতে যে আমরা এটাকে তিনটা পর্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করতে পারি প্রথম হল চিকিৎসা পূর্ব সেবা এবং দ্বিতীয় হল চিকিৎসাকালীন সেবা এবং তৃতীয় যেটা আছে চিকিৎসা পরবর্তী সেবা চিকিৎসা পূর্ব বল সেবা বলতে এখানে যেটা বোঝানো হচ্ছে সেটা হলো যে একজন রোগী অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পূর্বে তাকে যে সাপোর্টগুলো বা সমর্থনগুলো সেবাগুলো আমাদের হাসপাতাল সমাজসেবা বিভাগ সরবরাহ করে থাকে সেটা হচ্ছে চিকিৎসা পূর্ব সেবা এই চিকিৎসা পূর্ব সেবার ভিতরে প্রথমত একটা বিষয় আছে যে সেটা হলো যে জনগণকে স্বাস্থ্য ও রোগ সম্পর্কে সচেতন করা আমরা সবাই জানি যে আমাদের বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে এদেশের এটা গ্রাম প্রধান দেশ এবং বাংলাদেশে বর্তমানে তিয়াত্তর ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে এবং বাকি সাতাশ ভাগ মানুষ শহরে বাস করে এবং গ্রামে যারা বাস করে তাদের অধিকাংশই দরিদ্র নিরক্ষর অসচেতন এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন সে কারণে গ্রামের অনেক মানুষ আছে যারা তাদের যে মৌলিক স্বাস্থ্য জ্ঞান সেটা তারা রাখেন না এবং সাধারণ রোগবেদি যেগুলোর জন্য কোনো ডাক্তারের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না নিজেরা একটু সচেতন হলেই সাবধান হলেই ভালো থাকা যায় সেই বিষয়গুলো তাদের জ্ঞান নেই তাদের অজ্ঞতা বা নিরক্ষরতার কারণে দারিদ্র্যের কারণে এই ক্ষেত্রে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম এবং হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের যে কর্মীরা আছে যাদেরকে আমরা হাসপাতাল সমাজ সমাজকর্মী বলি তারা গ্রাম এলাকার সাধারণ নিরক্ষর অসচেতন মানুষকে তাদের মৌলিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিভিন্ন সচেতনতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে যেমন আমরা বলতে পারি যে কিভাবে বিশুদ্ধ পানি পান করা যায় বা পানি কিভাবে ফুটিয়ে পান করা যায় কিভাবে আর্সেনিক মুক্ত পানি পান আমরা করতে পারি কিভাবে খাওয়ার স্যালাইন তৈরি করা যেতে পারে তারপরে বাচ্চাদেরকে কখন কোন সময় কি টিকা দিতে হয় এছাড়া কোন খাবারে কি ধরনের পুষ্টি আছে অনেক শাক সবজি আছে গ্রাম এলাকায় যেগুলোতে অনেক পুষ্টি আছে কিন্তু জনগণ অজ্ঞানতার কারণে বা অজ্ঞতার কারণে সেগুলো জানে না এবং সেগুলো তারা খায় না তো এই সমস্ত মৌলিক স্বাস্থ্য জ্ঞানগুলো আমাদের হাসপাতাল সমাজকর্মীরা গ্রামের মানুষকে দিয়ে থাকে এরপরে আরেকটা ভূমিকা তারা রাখে সেটা হলো যে হাসপাতালে ভর্তির ব্যাপারে গ্রামের সাধারণ মানুষকে যারা অসুস্থ হয় তাদেরকে সহযোগিতা করে আমরা জানি যে গ্রামের অনেক সাধারণ মানুষ অশিক্ষিত মানুষ তারা অনেক সময় অসুস্থ হলেও তেমন গুরুত্ব দেয় না ইভেন আমরা বলতে পারি যে আমাদের মতো শিক্ষিত মানুষও কিন্তু আমরা অনেক সময় অসুস্থ হলে মনে করি যে এমনি ভালো হয়ে যাবে বা গুরুত্ব কম দেয় তো যারা নিরক্ষর বা অশিক্ষিত তারা তো এই ব্যাপারে আরও বেশি উদাসীন তো এই ক্ষেত্রে আমাদের হাসপাতাল সমাজকর্মী যারা আছে তারা এই ধরনের অসুস্থ ব্যক্তিদেরকে হাসপাতালে নিয়ে ডাক্তারের সেবা পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করতে পারে এবং যদি তাদের হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার প্রয়োজন হয় সে ব্যাপারেও সহযোগিতা করতে পারে তো এই দুটো ছিল চিকিৎসা পূর্ব সেবা এরপরে রোগী হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর একজন হাসপাতাল সমাজকর্মী যে সেবাগুলো তাকে দিয়ে থাকে বা তার ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করে সেইগুলো আমরা এখন আলোচনা করব তার ভিতরে প্রথম যেটা হতে পারে যে এক নম্বর 
রোগীর ইতিহাস সংগ্রহ করা অর্থাৎ হাসপাতালে রোগী ভর্তি হওয়ার পর একজন হাসপাতাল সমাজকর্মী ওই রোগীর আত্মমনোসামাজিক ইতিহাসগুলো প্রথমে উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করেন এবং সেই ইতিহাসটা উদ্ঘাটন করে তার আসল প্রেক্ষাপটটা কেমন তার রোগ সৃষ্টির কারণ কি এইগুলো নিজেরা চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন এবং প্রয়োজনে সেটা ডাক্তারকে সরবরাহ করেন সেই তথ্যগুলো এরপরে দ্বিতীয়ত যে কাজটা হাসপাতাল সমাজকর্মী করে থাকে সেটা হলো পরিবারের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় রক্ষা করা আমরা অনেক সময় জানি যে হাসপাতালে যারা থাকে বিশেষ করে আমাদের দেশের অধিকাংশ গ্রামের মানুষ চিকিৎসার জন্য শহরে আসে কারণ এ দেশের গ্রাম এলাকায় ভালো কোনো হাসপাতাল বা চিকিৎসা কেন্দ্র নেই ফলে যখনই তারা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয় তখন হাসপাতালে শহরে এসে তাদের হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় এবং সেই কারণে অনেক সময় বেশি দিন হাসপাতালে থাকলে পরিবারের সাথে তাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং তারা বিভিন্নভাবে পরিবারের চিন্তা করতে থাকে অন্যদিকে পরিবারের সদস্যরাও রোগীর চিন্তা করতে থাকে সেই ক্ষেত্রে একজন হাসপাতাল সমাজকর্মী তাদের পরিবারের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে আবার রোগীর সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করে উভয় পক্ষের মধ্যে একটা সমন্বয়ের চেষ্টা করতে পারে এবং করে থাকে তিন নম্বর যেটা সেটা হলো সামঞ্জস্য বিধানের সহায়তা করা আমরা জানি যে যেহেতু গ্রামের মানুষ শহরে এসে হাসপাতালে ভর্তি হয় সেই কারণে অনেক সময় তারা হাসপাতালে পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে না এবং যেহেতু তাদের অধিকাংশই নিরক্ষর অসচেতন সেই কারণে হাসপাতালে ডাক্তারের সাথে কিভাবে কথা বলতে হবে নার্সের সাথে কিভাবে কথা বলতে হবে বা কিভাবে সেখানকার নিয়ম কারণগুলো মেনে চলতে হবে সেই ব্যাপারে তারা যথেষ্ট অজ্ঞ তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের হাসপাতাল সমাজ কর্মী যারা আছে তারা তাদেরকে এই ব্যাপারে সহযোগিতা করে থাকে তারপরে যেটা আছে সেটা হলো রোগ নির্ণয়ে ডাক্তারকে সহায়তা করা অর্থাৎ হাসপাতাল সমাজকর্মীরা অনেক সময় ডাক্তারকে রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও সহযোগিতা করে থাকে কারণ ডাক্তার শুধুমাত্র তার শারীরিক দিকে ইতিহাসটা জানে কিন্তু তার অন্যান্য যে প্রেক্ষাপট পারিবারিক সামাজিক অর্থনৈতিক মানসিক এই ইতিহাসগুলো সমাজকর্মীরাই উদ্ঘাটন করে থাকে এবং আমরা আগেই বলেছি যে এই সব তথ্যগুলো এক জায়গায় করা ছাড়া একজন ডাক্তারের পক্ষে একজন রোগীকে পরিপূর্ণ সেবা দেওয়া বা তাকে সুস্থ করে আত্মনির্ভরশীল করাটা কঠিন তো সেই ক্ষেত্রে হাসপাতাল সমাজকর্মী তাদের সংগৃহীত তথ্যগুলো ডাক্তারকে সরবরাহ করে যাতে ডাক্তার শারীরিক দিকের সাথে অন্যান্য সব প্রেক্ষাপটগুলো মিলিয়ে তাকে একটা পরিপূর্ণ সেবা দিতে পারে এবং রোগ নির্ণয় করতে পারে সঠিকভাবে এরপরে যেটা আছে বস্তুগত সাহায্য দান এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ যেহেতু গরিব গরিবদের জন্য হাসপাতালের অনেক কিছুই নির্বাহ করা খুব কঠিন হয়ে যায় কারণ হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরে অনেক অর্থনৈতিক ব্যাপার থাকে অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের রোগীদের সামর্থ্য থাকে না যে প্রয়োজনীয় ঔষধ কেনার বা প্রয়োজনীয় টেস্টগুলো করার সেই ক্ষেত্রে হাসপাতাল সমাজকর্মী যারা আছে তারা হাসপাতাল সমাজসেবার মাধ্যমে তাদেরকে আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে যাতে তারা এই প্রয়োজনগুলো পূরণ করতে পারে এছাড়া রোগীদের আরও যেসব বস্তুগত চাহিদা থাকে যেমন অনেক রুগীর রক্তের প্রয়োজন হয় অনেক রুগীর হুইল চেয়ারের প্রয়োজন হয় অনেক রুগীর চশমার প্রয়োজন হয় এই সমস্ত বিষয়গুলো অনেক রুগীর হয়তো বা সাথে খাওয়ার জন্য প্লেট থাকে না বা অন্যান্য যে সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস সেগুলো তাদের থাকে না সেই জিনিসগুলো আমাদের হাসপাতাল সমাজকর্মীরা সমাজসেবা বিভাগের সহযোগিতায় তাদেরকে সরবরাহ করে থাকে এরপরে যে কাজটা করে হাসপাতাল সমাজ কর্মী রোগীর জন্য সেটা হলো রোগের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা দেওয়া অর্থাৎ হাসপাতালে রোগীর জন্য কিছু নিয়ম কারণ মানতে হয় যখন তার চিকিৎসা চলে তখন তাকে কিছু নিয়ম পালন করতে হয় এবং বিভিন্ন ঔষধ থাকে বিভিন্ন ঔষধ বিভিন্ন সময় খেতে হয় অনেক সময় আমাদের দেশের গ্রামের সাধারণ রোগী যারা যারা নিরক্ষর অসচেতন তারা এগুলো ঠিকভাবে মেনটেন করতে পারে না যে কোন সময় কোন রুগী সরি কোন সময় কোন ঔষধ খেতে হবে কি কি নিয়ম মানতে হবে ইত্যাদি অনেক কিছু সেই বিষয়গুলো আমাদের হাসপাতাল সমাজকর্মী যারা আছে সেগুলো তাদেরকে শিখিয়ে দেয় এবং সহযোগিতা করে 
এরপরে যে ব্যাপারে সহযোগিতা করে সেটা হলো রোগীর ভয়ভীতি দূর করা ও চিকিৎসা গ্রহণের উপযোগী করে তোলা আমরা জানি যে অনেক রোগী হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে ভয় পায় বিশেষ করে যদি কোনো ইঞ্জেকশন দিতে হয় অনেক সময় কোনো টেস্ট করাতে ভয় পায় বা অপারেশনের রোগী হলে অনেক সময় অনেক ভয় পায় তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের চিকিৎসা সমাজকর্মী যারা আছে তারা রুগীকে এই ভয়ভীতি দূর করে তাকে সাহস যোগানোর ক্ষেত্রে সহযোগিতা করে এবং তাকে চিকিৎসা গ্রহণের উপযোগী করে তোলে এরপরে রুগীকে মানসিক সান্ত্বনা দান অর্থাৎ রুগী অনেক সময় মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে যখন রুগী জানে যে তার বড় ধরনের কোনো শারীরিক সমস্যা হয়েছে বা তার রোগের কারণে তার ভবিষ্যতে হয়তো বা সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা কিছু ক্ষেত্রে কম সেই সমস্ত ক্ষেত্রে অনেক সময় রুগীরা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত থাকে এবং মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে বিশেষ করে তাদের পরিবারের চিন্তা করে বা সন্তানদের ভবিষ্যতে চিন্তা করে তার অনেক সময় ভেঙে পড়ে মানসিকভাবে এই ক্ষেত্রে আমাদের সমাজকর্মীরা বা হাসপাতাল সমাজকর্মীরা এই রুগীদেরকে মানসিক সান্ত্বনা দিয়ে থাকে এবং তাদেরকে মানসিকভাবে শক্তি যোগানোর চেষ্টা করে এরপরে আরেকটা বিষয়ে আমাদের হাসপাতাল সমাজকর্মীরা রুগীদেরকে সহযোগিতা করে সেটা হলো অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে অনেক সময় ডাক্তাররা রুগীকে প্রয়োজনের কারণে অন্য হাসপাতালে রেফার করে দেন অনেক ক্ষেত্রে যে একজন রুগীর সব চিকিৎসায় যে এক হাসপাতালে সম্পন্ন হবে এমন না অনেক সময় প্রয়োজনে তাকে অন্য হাসপাতালে রেফার করা হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের হাসপাতাল সমাজকর্মীরা তাদেরকে সেই হাসপাতালে স্থানান্তরের ব্যাপারে সহযোগিতা করে থাকে এরপরে যে বিষয়টা আছে সেটা হলো চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা করা অর্থাৎ হাসপাতালে যখন রোগীরা ভর্তি থাকে তখন তাদের ভিতরে একটা মনোটনি চলে আসে এবং অনেক দিন হাসপাতালে থাকতে থাকতে তারা অনেক সময় অবসন্ন হয়ে পড়ে মানসিকভাবে শারীরিকভাবে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের হাসপাতালের যারা হাসপাতাল সমাজকর্মী আছে তারা এই রোগীদের চিত্ত বিনোদনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাদের কাছে যে তাদেরকে সময় দেয় তাদের সাথে গল্প করে অনেক সময় তাদেরকে বিভিন্ন বইপত্র পত্রিকা এগুলো সরবরাহ করে যারা লেখাপড়া জানে তারা এগুলো পড়ে যাতে সময় কাটাতে পারে এছাড়া অনেক সময় হাসপাতাল সমাজকর্মী রোগীদেরকে সাথে নিয়ে অনেক হাসপাতালে টেলিভিশনের ব্যবস্থা আছে সেখানে নিয়ে বসে তাদের চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করে এভাবে চিকিৎসাকালীন সময়ে একজন হাসপাতাল সমাজকর্মী দরিদ্র দুস্থ রোগীর ক্ষেত্রে অনেক ভূমিকা রাখার চেষ্টা করে এরপরে যেটা আছে সেটা হলো চিকিৎসা পরবর্তী সেবা অর্থাৎ রোগী যখন চিকিৎসা নেওয়ার পরে হাসপাতাল থেকে রিলিজ পায় পেয়ে যায় তারপরে তারপরেও একজন হাসপাতাল সমাজকর্মী তার সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন এবং তখনও এই রোগী যাতে পরিপূর্ণভাবে সুস্থ এবং আত্মসামাজিক বিজয় ভবনে পুনর্বাসিত হতে পারে সে ব্যাপারে ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেন বিশেষ করে ওই রুগীকে ফলো আপ করার চেষ্টা করেন মাঝে মাঝে তার খোঁজ খবর নেওয়া যে সে ভালো আছে কি না আবার অনেক সময় ডাক্তার অনেক রুগীকেই যখন পরবর্তীতে হাসপাতালে আসতে বলে যে আপনি তিন সপ্তাহ পরে বা এক মাস পরে আবার আসবেন সেই সময় যখন রুগী আবার আসে তখন হাসপাতাল সমাজকর্মী সেই রুগীর আবার খোঁজ খবর নেয় বা ফলো আপ করে অর্থাৎ সে আগে কেমন ছিল এখন কেমন আছে তার যদি প্রয়োজন হয় আবার ডাক্তার দেখাতে তাকে সহযোগিতা করে আর যদি ভালো থাকে তাহলেও তাকে ডাক্তার দেখানোর পরে কিছু পরামর্শ দিয়ে তাকে আবার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয় যদি এক্ষেত্রে একটা বিষয় বলা দরকার যে অর্থনৈতিক কারণে অনেক সময় অনেক রুগী হাসপাতাল থেকে বাড়িতে সঠিকভাবে যেতে পারে না মানে তার যাওয়ার টাকা থাকে না সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের হাসপাতাল সমাজকর্মীরা তাদেরকে অর্থনৈতিক সহযোগিতা দিয়ে বাড়িতে যাওয়ার ব্যবস্থা করে প্রথমে যখন হাসপাতাল থেকে যায় তখনও করে এবং পরবর্তীতে যখন ফলো আপের জন্য আবার আসে তখনও এ আর্থিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকে সব শেষে হাসপাতাল সমাজকর্মী যে কাজটা করে সেটা হলো যে রুগীকে পুনর্বাসনে সহায়তা করে অর্থাৎ একজন রুগী যখন এই ডাক্তার 
নার্স এবং হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের তত্ত্বাবধানে পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে যায় তখন তাকে কিভাবে তার সামাজিক জীবনে পুনর্বাসন করা যাবে বিশেষ করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সেই বিষয়টাও কিন্তু আমাদের হাসপাতাল সমাজকর্মীরা চেষ্টা করে থাকেন কিছু করার জন্য কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক রোগী আগে হয়তো বা কোনো চাকরি করত বা কোনো কাজ করত কিন্তু অসুস্থ হয়ে থাকার কারণে অনেক দিন তার চাকরিটা আর থাকে না বা তার কাজটা আগের মতো আর সে করতে পারে না তো সেই ক্ষেত্রে হাসপাতাল সমাজকর্মীরা কিন্তু সেই চাকরিদাতা কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে তাকে যাতে আবার পুনরায় বহল করা যায় সেই ব্যাপারে চেষ্টা করতে পারে তো মোটামুটি এভাবেই হাসপাতালে একজন হাসপাতাল সমাজকর্মী দুস্থ এবং দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা এবং পুনর্বাসনে ভূমিকা রেখে থাকে তো আজকের আলোচনায় মোটামুটি আমরা আশা করি যে তোমরা হাসপাতাল সমাজকর্ম সম্পর্কে বা হাসপাতাল সমাজসেবা সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা তোমরা পেয়েছ আজকে আমরা যে বিষয়গুলো আলোচনা করেছি আমি আরেকবার একটু হাইলাইট করতে চাই সেটা হলো যে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল হাসপাতাল সমাজসেবার সংজ্ঞা বা ধারণা এবং বাংলাদেশে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের প্রেক্ষাপট এবং সবশেষে আমরা যেটা আলোচনা করেছি সেটা হলো যে হাসপাতালে দরিদ্র দুস্থ রোগীদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে একজন হাসপাতাল সমাজকর্মীর কি ভূমিকা আজকে আমরা এই পর্যন্তই আশা করি ভবিষ্যতে আবার অন্য কোনো বিষয় নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব সবাইকে ধন্যবাদ